ओके बेटा दिस लेंस दिस लेंस डिवाइड द आई इंटू टू चैम्बर टू पार्ट राइट वन विच इज बिटवीन द लेंस विच इज बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना और एट द बैक ऑफ द लेंस दैट्स नोन एज द विट्रस चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर हैज अ लिक्विड इन टू दिस और अ सोल्यूशन इन टू इट विच इज नोन एज द विट्रस ह्यूमर एंड दिस विट्रस ह्यूमर लिक्विड इज this is translucent or jelly like this is translucent or jelly like and this front part which is between the cornea and the lens this is known as the anterior chamber and anterior chamber has a liquid which is known as the aqueous humor and this aqueous humor is anterior chamber has a liquid which is the aqueous this is the aqua simmer and this aqua simmer is transparent or watery why this is transparent which is present in front of the lens why this is transparent what do you think this is transparent because light has to be transmitted if it will be jelly like or translucent translucent light will not pass through it so this is the reason that this is transparent and the one which is the vitreous humor this is translucent or jelly like because the light has to bend and focus onto this fova to form the image for this bending for the light to bend this is translucent or this is jelly like which focus the light or which bends the light exactly opposite to the lens or exactly at the fova so this is translucent okay and uh, almost all parts have been done any problem up till now girl sariya beta please give me response आपने भी पढ़ाया है स्पीक कर दे मैं नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था ओके अच्छा बेटा आई हैव टोल्ड यू दिस लेंस डिवाइड्स द आई इनटू टू पार्ट्स आई एम एक्चुअली हैविंग प्रॉब्लम इन शिफ्टिंग टू द हाइलाइटर एंड पेन इट इट टेक्स टाइम सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्पीक ठीक है आई एम गोइंग टू यूज माय कर्सर फॉर पॉइंटिंग आउट दिस पॉइंट्स सो आप बेटा इसके ऊपर जो है कंसंट्रेट कर लें बिकॉज़ द ठीक है इसमें शिफ्ट करने में जो ना इट्स टेकिंग टाइम अच्छा आई हैव टोल्ड यू दैट दिस लेंस दिस इज डिवाइडिंग दिस आई इनटू टू पार्ट्स वन इज व्हिच इज बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना दैट इज चैम्बर दैट चैम्बर इज नोन एज द विट्रस चैम्बर व्हिच आई हैव हाइलाइटेड हाइलाइटेड हियर दिस इज द विट्रस चैम्बर एंड देयर इज अ सब्सटेंस ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट व्हिच इज नोन एज द विट्रस ह्यूमर इट्स आल्सो रिटन एट द बॉटम ऑफ द नोट्स यू कैन आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम दोस नोट्स vitreous humor this vitreous humor is translucent or it is jelly like why it's translucent i will let you know afterwards this is translucent and the chamber of the part which is between the lens and the cornea which is at the front of the lens this is the aqueous this is the interior chamber chamber is the interior chamber and it has a liquid which is known as the aqueous humor this is transparent why is it transparent and this vitreous humor is translucent there is a reason that light has to be transmitted from cornea into the lens right so for transmitting the light this liquid should be transparent so that there should be no hindrance no bending of the rays of the light so it is exactly clearly uh, focused onto the lens from lens or between the in the vitreous humor actually the light rays have to bend exactly onto the opposite at this point so that the image should be formed for bending these light onto the fova this vitreous humor is translucent or jelly like which helps in bending the light rays onto the fova if this would also have been transparent the light rays would not have focused or bent or converged at the fova right so for converging them these are this is translucent this was about the internal structure of the eye 
Okay, next is we have studied here that there is a pupil present and I've told you that this pupil is actually the pupil is actually the hole which uh, sometimes is visible when we see or eye into the sunlight. Right, this pupil and I've told you that this pupil is formed by these iris. Okay, iris is formed by the bending of the choroid which is the second layer of the eye. Now we are going to see that this and I also told you that this pupil hole, it helps in controlling the amount of light which is entering into the eye. Now we are going to see that how this pupil is actually made up of. You can see that this is the hole. These are, this is, these are the iris. This is showing this road like structure, which is iris here. You can see here and it is represented by a circle here. This iris contains two types of muscles and this is a bit important. So, Iris, it has two types of muscles. One are the circular muscles and other are the radial muscles. How you are going to identify these muscles? Radial are along the radius of a circle. If this is the circle and this is the radius, right? So, these radiuses or the radial muscles are along the radius of the circle. These are the radius muscles. These are the radius muscles and if circular muscles are like along the circle of the circle. So these are the circular muscles. You just need to remember one set of muscles that what they are doing, they are contracting or relaxing. The opposite set of muscle will be doing the opposite job. So there is no of both the muscles. You just remember the function of one muscle, then the function of the other muscle will be opposite to the first one. You can see that there is a hole in the center, okay, and this is the pupil. These are the muscles of the iris which are forming this pupil. So, the diameter of the pupil, it will control the amount of light entering into the eye. What happens to this diameter of the muscle? What happens to the diameter of the muscle in bright light? This constrict. This diameter constricts so that less amount of light should enter into the eye. And in dim light, this diameter of the eye dilates so that more light should enter into the eye, which is required for the formation of the image. Okay, this diameter of the pupil is controlled by these two sets of muscles, which are circular muscles and radial muscles. Okay, these are along the radius. Now, just see here when the radial muscles are going to contract always remember when a muscle contracts it becomes shorter in length so when these radial muscles are going to contract they will become shorter in length and the diameter of the pupil will increase here you can see this diameter is increasing because these radial muscles have contracted and they have become shorter in length when the radial muscles will be contracting, diameter will increase and more diameter is required in a dim light or dark. Okay. You have to remember one set of muscles. When the radial muscles are contracting, the circular muscles are relaxing. Here you can see. There's no need to uh, remember what circular muscles are doing. Just remember this. The radial muscles are contracting or relaxing. If you want to remember or uh, learn the diameter, um, dilation or constriction of the people then just uh, learn it by the radial muscles it will be easy okay if the radial muscles are going to contract the diameter will increase people will increase in its diameter okay when the pupil will increase more light will enter into this when the radial muscles are contracting the circular muscles are relaxing opposite will happen in the bright light or during day when the radial muscles are relaxing Right, you can here see the radial muscles have increased in their length and the pupil size, so the diameter has decreased. At the same time, the circular muscles are contracting. So, this is the pupil diameter that is reduced, or this reason that is for allowing less light to pass through it to prevent or photosensitive cells from being damaged, damaging. Okay, <coughs> when we enter from Bright light to the dark light, a pupil diameter increases. That is because more light is required to form the image in the dark. Uskaliya pupil ka jo size hai, that is increased. And less light is required in the bright light. So, iska jab, when we enter from dark into the bright light, 
तो आपने देखा होगा कि एक तो हम आईज को थोड़ा सा ब्लिंक कर लेते हैं ठीक है उससे जो आई लेट है दे आर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इन टू द आईज पीपल साइज भी स्मॉल हो जाता है सो द लेस लाइट शुड एंटर इन टू द आईज एंड ऑल दीज ऑल दीज अब कह सकते हो कि ये जो हमारे पास पूरी बॉडी में चेंजेस हो रही हैं दीज आर फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन टू द आईज ठीक है ये बेटा क्लियर हो गया दिस इज इम्पॉर्टेंट ये आता है आपको वेन वी आर फोकसिंग एट दिन बिल का अच्छा आप बेटा आप देखें कि ये जो आयरस है देर आर टू सेट्स ऑफ मसल्स यहाँ पर आप इसमें देख लें रेडियल मसल्स आर अलोंग द रेडियस सर्कुलर मसल्स ये जो सर्कल में ड्रॉज हो रहे हैं दीज आर द सर्कुलर मसल्स वी आर गोइंग टू जस्ट सी वन सेट ऑफ मसल और रिमेम्बर वन सेट ऑफ मसल रेडियल मसल्स को आप याद कर लें सर्कुलर मसल्स विल बी डूइंग द अपोजिट जॉब रेडियस से हमें जो है डायमीटर कंट्रोल करना इजी मतलब डायमीटर को लर्न करना जो है ना ये इजी होगा अब हमारी बॉडी में सॉरी हमारी आईज में जो है बेटा टू मैकेनिज्म होते हैं व्हेन वी आर सीइंग इनटू द ब्राइट लाइट एंड व्हेन वी आर सीइंग इनटू द डार्क लाइट ब्राइट लाइट में क्या होता है ब्राइट लाइट में पीपल का जो साइज है छोटा होना चाहिए सो दैट लेस लाइट शुड एंटर इनटू द आईज रीजन इज टू प्रिवेंट और फोटो सेंसिटिव सेल्स फ्रॉम बींग डैमेज ठीक है अब इसके लिए होगा क्या जो रेडियल मसल्स है बेटा वो रिलैक्स करेंगे तो ये आप देखें कि ये रेडियस जो ये बड़ा हो जाएगा ठीक है अच्छा रेडियस बड़ा होगा तो पीपल का साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा और रेडियल मसल्स आर रिलैक्सिंग सर्कुलर मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग जिससे डायमीटर हमारा कम हो जाएगा और ये वाला फिनोमिना कब होता है ये ब्राइट लाइट में होता है सो दैट लेस लाइट शुड एंटर डायमीटर कम होगा तो लेस लाइट विल एंटर थ्रू द आईज एंड इट विल प्रिवेंट और फोटो सेंसिटिव सेल्स फ्रॉम बींग डैमेज एक तो ये हो गया अब सेकेंड जो है अच्छा सेकेंड आप देखें व्हाट हैपेंस इन टू द इसके साथ साथ बेटा आईलिट्स भी जो है हमारी थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट करती है व्हेन वी गो इन टू द ब्राइट लाइट ठीक है दैट कंस्ट्रिक्शन इज आल्सो टू प्रोवेंट द एंट्री ऑफ मोर एंट्री ऑफ लाइट इन टू आईज वो भी फिनोमिना हो रहा है और ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल भी हो रहा है कंस्ट्रिक्ट कर रहे और रिड्यूस हो रहा है इन टू डायमीटर ऑपोजिट हैपन इन द ब्राइट डार्क लाइट ऑपोजिट हैपन इन डार्क और डिम लाइट बिकॉज मोर लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज और मोर लाइट की एंट्री के लिए द डायमीटर ऑफ पीपल शुड बी मोर सो दैट मोर लाइट शुड एंटर अच्छा उसमें क्या होगा जो रेडियल मसल्स हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट है यू कैन सी दैट दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्कुलर मसल्स विल रिलैक्स राइट यू कैन सी दैट दीज सर्कुलर मसल्स आर रिलैक्सिंग आप जस्ट रेडियल मसल्स से बेटा याद कर लेंगे तो इट विल बी ईजी ठीक है रेडियस देखिए कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है अगर रेडियस कम हो रहा है तो पीपल जो है दैट इज इंक्रीजिंग इन साइज अगर रेडियस जो है वो ज्यादा हो रहा है ठीक है तो पीपल जो है दैट इज डिक्रीजिंग इन साइज सो दिस हैपन इन डार्क लाइट और ये जो हमने मसल्स देखे हैं दीज आर प्रेजेंट इन टू दिस आयरस ये जो आयरस है ठीक है इसका साइज बड़ा होगा इसका साइज छोटा होगा विच विल कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल और कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंट्रिंग इन द आई ठीक है ये वाला पार्ट बेटा क्लियर हो गया यस मिस ठीक है ये हम अच्छी तरह से कर लेंगे बाकी ये सिंपल ही था स्ट्रक्चर था इंटरनल स्ट्रक्चर की है एक्सटर्नल की है और हमने ये मसल्स किए हैं अच्छा ये भी मैं आपको बेटा बता देती हूँ अच्छा अकोमोडेशन क्या है अकोमोडेशन इज बेटा बेसिकली द फोकसिंग हमने एक चीज के ऊपर फोकस करना है या ये जो आपका इमेज बन रहा होता है इट शुड बी फोकस्ड इमेज की जो फोकसिंग है वो आपकी होनी चाहिए फोवा के ऊपर एग्जैक्टली जहां पर जाकर आपका अच्छा यहाँ से मैं आपको बताती हूँ अच्छा आई फोकसिंग बेटा आप देखें इसको हम अकोमोडेशन भी बोलते हैं ये जैसे ओवरऑल ये आई बनाया होगा ठीक है दिस इज द फोवा फोवा के ऊपर आप लाइट रेज देखें ये कन्वर्ट कर रही हैं या मीट कर रही हैं ठीक है लाइट रेज जहां से भी आ रही हैं दे विल एंटर द कॉर्निया विच इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर फॉर्म फ्रॉम द सिकलेरा ठीक है इससे हिट uh, करेंगी देन दे विल पास थ्रू द कॉर्निया आफ्टर कॉर्निया दे विल पास थ्रू द एक्वर्स ह्यूमर जो मैंने आपको बताया था विच इज द ट्रांसपेरेंट लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया उसमें से पास करेंगी उसके आगे यहाँ पर क्या है देर इज बेटा होल प्रेजेंट इन द सेंटर विच इज द पीपल लाइट विल पास फ्रॉम दिस पीपल देन दे विल पास थ्रू द लेंस एंड लेंस विल फोकस द लाइट ऑन टू दिस फोवा ठीक है लेंस बेटा थिक होगा थिन होगा और इसको फोकस करेगा ऑन टू द फोवा सो मेजर जो फोकसिंग है दैट इज डन बाय द 
all these parts but lens is playing the major part or major role lens kya karta hai contract hota hai relax hota hai thin hota hai thick hota hai because it has to converge the light onto the ya light rays onto the fova light rays fova ke upar kya hoti hain converge hoti hain then they are sent to the brain through these optic nerves ye jo optic nerves hain yahan se they are sent to the brain theek hai yahan se aayenge isme aapko bata deti hu they will come and they will enter the eye through this sclera sorry this cornea cornea will send the light rays onto the lens through this paper and this lens will contract and relax it will become thicker and thinner and it will converge the light rays onto this fova fova ke upar aa jayenge fova se then these optic nerves uh, sorry of these uh, this message will be sent through the optic nerves to the brain theek hai brain tak pahunch jata hai a brain jo na it again sends message back to your eyes jisse jo hai hame objects nazar aati hain theek hai ab humne yahan par do aur cheezein bhi beta yaad karni hai maine abhi aapko bataya tha these two phenomena are important one was of the iris muscles and other is about the this यहाँ पर मैंने आपको बताया था दैट देर आर सिलरी मसल्स प्रेजेंट विच आर इन दिस सिलरी बॉडी विच इज स्वॉलन पार्ट शोन हेयर और देन वी हैव सीन दैट देर आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स प्रेजेंट ठीक है विच आर कनेक्टिंग दीज लेंस टू द सिलरी मसल्स अब दीज सिलरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द लेंस ठीक है अब डायमीटर ऑफ लेंस वी आर गोइंग टू सी वेन वी आर सींग द नियर ऑब्जेक्ट वॉट हैपन्स When we are seeing the far objects, what happens? This is also important. ये भी हमने याद करना है अब यहां पर इस डायग्राम में देखे जब हम बेटा when we are seeing some of the near objects, reading है ठीक है laptop है cell phone है जितना भी है उसमें क्या होता है कि light rays path से आ रही है ठीक है तो उसमें आपका जो lens है that becomes maximum thick. मैक्सिमम थिक होता है टू फोकस द लाइट रेज ऑन टू द फोवा जितनी क्लोजेस्ट हमारे पास चीज होगी उतना ही मैक्सिमम थिकर या वाइडर ये लेंस होगा अच्छा जितना हम दूर चीजें देखेंगे फार ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना ही ये हमारा लेंस थिन होता जाएगा ठीक है फादर मोस्ट ऑब्जेक्ट्स होंगी तो इट विल बी द थिनेस्ट और जितनी क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट्स को हम देख रहे होंगे इट विल बी द थिकर और द वाइडेस्ट ये दो फिनोमिना आपने याद रखना है थिन होता है व्हेन वी आर लुकिंग एट द फार ऑब्जेक्ट्स और थिक होता है व्हेन वी आर लुकिंग एट द नियर ऑब्जेक्ट्स ठीक है अब ये थिन और थिक कैसे होता है दिस इज इम्पोर्टेंट अच्छा ये आप देखें कि बेटा ये लेंस है ठीक है इट इज कनेक्टेड टू द सस्पेंसरी लेगामेंट्स आप ये सस्पेंसरी लेगामेंट्स जो है आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ठीक है तो हमारे दीज आर अटैच टू दिलरी बॉडी सिलरी बॉडी रिलैक्स करेगा ये आपने देखना है ये भी ऑपोजिट काम हो रहे होते हैं सिलरी मसल्स के और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के इट्स इजी टू लर्न फ्रॉम दीज दिस टेबल सिलरी मसल्स हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं और लेंस है लेंस मैंने आपको बताया है कि जब आप नियर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो ये वाइड होता है जब हम फॉर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो इट बिकम्स अ नैरो अब ये नैरो और वाइड होता किस तरह है That is because of the ciliary muscles and the suspensory ligaments. जब आप near objects देख रहे हैं तो ciliary muscles जो है ये बेटा contract करेंगे और suspensory ligaments जो है ये क्या होते हैं ये slacken होते हैं या ये loose होते हैं relax होते हैं ठीक है ये contract करते हैं और ये हमारे पास relax होते हैं तो ये जो है आपका wide होता है यहां पर आप देखें कि अगर यहां से आप इस चीज को आ, loose कर दें ढीला कर दें तो आपका ये लेंथ क्या हो जाता है इट बिकम्स वाइडर अगर आप सस्पेंसी लेगा मेंस को स्ट्रेच कर दें कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो आपका लेंथ जो है बिकम द थिकर सॉरी थिनर ठीक है तो जब आप व्हेन यू आर लुकिंग एट द फार ऑब्जेक्ट्स उसमें क्या होता है जो सस्पेंसी आपके मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और सॉरी जो सिले मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और सस्पेंसी लेगामेंट्स जो है वो टाइट होते हैं आप इसमें से बेशक एक याद कर लें सस्पेंसी लेगामेंट्स वुड बी इजी आप एक याद कर लें वट आप सेकेंड होता है दैट इज डूइंग द ऑपोजिट जॉब है लेंथ बिकम वाइडर जब आपके सस्पेंसी लेगामेंट लूज होते हैं या यहाँ पर मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाती हूँ आप देखें कि दिस इज द लेंथ ठीक है इसके जो सस्पेंसी लेगामेंट्स है आप इनको लूज कर दें 
लूज कर देंगे तो लेंस विले भी काम वाइडर ठीक है अगर हम इनको स्ट्रेच कर देते हैं इनको यहां से आप स्ट्रेच करते हो तो लेंस जो विल बिकम थिनर ठीक है तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट आपने ये टेबल भी याद करना है रोड्स एंड कॉन्स वी हैव डन पेपर वी हैव डन ठीक है और हाउ मच टाइम इज लेफ्ट टेन मिनट यस मिस मिसेब बस हो गई है चैप्टर भी बस हो गया कंप्लीट हो गया चैप्टर अकोमोडेशन मैंने आपको बताया अच्छा इमेज बेटा मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू आप जो भी चीज देख रहे होते हैं उसका अपोजिट इमेज बनता है ठीक है इन्वर्टेड होता है अपोजिट होता है और रियर होता है मतलब अपोजिट मतलब ठीक है इन्वर्टेड कोई इमेज यहाँ मैंने बनाया नहीं हुआ जो भी आपको चीज नजर आ रही होती है उसका जो इमेज बन रहा होता है दैट इज अपसाइड डाउन ठीक है रिवर्स इमेज बनता है और ठीक है अपसाइड डाउन और रिवर्स होता है देन दैट इज सेंट टू और ब्रेन और फिर ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है ठीक है स्ट्रेट क्लियर और जितना वो चीज होती है ब्रेन उसको वैसे आइडेंटिफाई करता है या वैसे इमेज उसका बनाता है जो मैसेज हमारे ब्रेन में सेंड हो रहा होता है दैट इज अपसाइड डाउन या स्मॉलर होता है देन द ओरिजिनल साइज और रियर इमेज बनता है बस एक चीज हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड बेटा दो जो है एक नियर साइट में से विच इज द माइपिया और एक आपका हाइपर मेट्रोपिया है या इसको हम हाइपरोपिया भी बोलते हैं फार साइटनेस भी बोलते हैं यहीं से ही क्लियर हो जाएगा इसमें क्या होता है जो अच्छा इसमें जो है बेटा लेंस ओवरऑल जो बॉल होता है आई बॉल हो गया लेंस हो गया इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है आई बॉल का साइज आप देखें बड़ा हो जाता है अगर ये साइज बड़ा हो जाता है तो इमेज इज नॉट फोकस्ड ऑन टू द रेटिना ठीक है आप देखें कि इमेज आगे बन रहा है तो इन लोगों में क्या होती है दे हैव द डिफिकल्टी इन सेइंग द फार ऑब्जेक्ट्स। इस एज में हम सबको जितनों को भी ग्लासेस लगी हुई हैं, वी हैव दिस प्रॉब्लम विच इज द नियर साइटनेस और विच इज ऑल्सो नोन एज द माइपिया इसमें होता क्या है जो आई बोल है दैट इनक्रीजेज इन साइज because of which the image is not focused onto the fova it is formed in front of the retina right and this is rectified or cured by using the this concave lens concave lens kya karta hai main aapko yahan pe bata deti hu ye concave lens jo hota hai beta ye divergent lens hota hai aap dekhen ki ye image jo hai ye ban raha hai aage theek hai yahan pe ban raha hai बिफोर रेटिना बन रहा है हमने इस इमेज को बनाना है यहाँ पर यहाँ पे बनाना इसके लिए दिस इज द कन्वर्जेंट अब हमारी लाइट रेस जैसे यहां पर जा रही थी पहले तो अब ये क्या करता है दिस इज द कन्वर्जेंट लाइट रेस को ये कन्वर्ज कर देगा सॉरी डाइवर्ज कर देगा दिस इज द डाइवर्जेंट स्कैटर कर देगा लाइट रेस को देन दिज लाइट रेस विल फोकस ऑन टू द फोवा एंड इमेज इज फॉर्म ऑन टू द फोवा ठीक है इसमें जो हमने ग्लासेस लगाई होती हैं इस एज में दे हैव दिस कनकेव लेंस ठीक है कनकेव लेंस होता है जो हमारी ग्लास का ग्लासेस का जो वो होता है ग्लास होता है इट इज द कनकेव जो अकॉर्डिंग टू योर आई साइट होता है इसकी थिकनेस जो है अकॉर्डिंग टू योर आई साइट टू है थ्री है वन है नेगेटिव वो क्या करता है हमारी लाइट रेज को पहले डाइवर्ज करता है देन दे आर देन दे मीट आर द फोवा ऑपोजिट हैपन इन द हाइपर hyperopia or far sightness in this the people suffering from this disease are not able to see the near objects or image jo banta hai that is behind ab aap dekhen ki aage ban raha hai theek hai behind jo hai wo retina ban raha hai this is rectified by using the convex lens convex theek hai jaise ye beta lens hai theek hai ye hamara original lens hai to image is actually being formed here और हमने क्या करना है यहाँ पे बनाना है तो इसके लिए हमने लाइट रेस जहां से पास करनी है और ये जो है ये ऑलरेडी कन्वर्जिंग लेंस है तो ये थोड़ा सा बेंड करता है लाइट रेस को ठीक है और फिर ये बेंड होके जो है एग्जैक्टली फोकस होती है ऑन टू द फोवा और ये बेंडिंग कितनी होगी इट डिपेंड्स ऑन द आई साइट एंड दिस थिकनेस ऑफ द लेंस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर आई साइट तो आई साइट के अकॉर्डिंगली थिकनेस के अकॉर्डिंग ये उतनी बेंड करता है जितनी रिक्वायर्ड होती है अच्छा इमेज बेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया है जो इमेज फॉर्म होता है दैट इज अपसाइड डाउन ये देखें ठीक है अपसाइड डाउन होता है और स्मॉलर इन साइज होता है देन द ओरिजिनल साइज और फिर हमारा ब्रेन उसको प्रोडिक्ट करता है दैट दिस इज नॉट लाइक दिस दिस इज लाइक दिस 
ठीक है और साइज भी हमें फिर ब्रेन से जो मैसेज आता है दैट टेल्स अस द एग्जैक्ट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 